হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বিডি সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন তো আজকে দীর্ঘ অনেক দিন পর আমরা কমিউনিকেশনের বেসিক ক্লাস দিয়ে কমিউনিকেশনের ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালগুলো শুরু করতে যাচ্ছি শুরু করার আগে একটি কথা বলে নিই তা হচ্ছে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং খুবই সহজ একটি সাবজেক্ট এটাকে কখনোই জটিলভাবে গ্রহণ করবেন না যেহেতু আমার বিশ্বাস আপনাদের এসি ফান্ডামেন্টাল সম্পর্কে খুব ভালো একটি ধারণা হয়ে গিয়েছে তো এই অবস্থায় আমরা যদি কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং করি আশা করি খুবই সহজ লাগবে আপনাদের কাছে তবে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা ক্লাস আপনারা ধারাবাহিকভাবে করবেন কখনো একটি ক্লাস না করে অন্য আরেকটি ক্লাস করবেন না দ্যাট মিন্স স্কিপ করে কোনো ক্লাস করবেন না এতে করে আপনাদের অনেক কিছু বুঝতে অসুবিধা হবে কারণ আমি হয়তো কোনো একটা টপিক্স আগে আলোচনা করব কিন্তু সেটি হয়তো পরে আর আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ থাকবে না তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওই টপিক্সটুকু আপনি যদি কাবার না করেন তো পরবর্তী লেকচারগুলোতে আপনার বুঝতে অনেক অসুবিধা হয়ে যাবে তার একটি ছোট্ট মেসেজ দিই তা হচ্ছে আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং প্রত্যেকটা ভিডিও আপনারা নোটিফিকেশান আকারে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন সবসময় চোখ রাখুন চলুন দেখে নিই তাহলে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেসিক ক্লাস নাম্বার ওয়ান তো আপনারা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি দু সালের পূর্বের ছবি ধরে নিন আপনারা তখন যে আপনাদের যে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো ছিল সেগুলো আদান প্রদান করতেন যে মেসেজের মাধ্যমে অর্থাৎ যে চিঠি ছিল চিঠির খাম আপনারা চিঠি লিখতেন সেটি খামে প্রবেশ করিয়ে একটা মেসেঞ্জারের মাধ্যমে সেটি আপনার গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেন তা আমরা ওই প্রসেসটা একটু আবার দেখব এখানে হচ্ছে একটি মেসেজ যেটি আপনি আপনার পিতার নিকট কিংবা আপনার বন্ধুর নিকট লিখেছিলেন সেই চিঠিটি আপনি একজন ডাক পিয়নকে দিয়েছেন ডাক পিয়ন দ্যাট মিন্স মেসেঞ্জার সেই চিঠিটিকে কি করবে আপনার হাত থেকে নেওয়ার পরে তার এরকম একটা থলে থাকবে দ্যাট মিন্স মেসেজ ব্যাগ থাকবে এই ব্যাগে সে করবে কি আপনার চিঠিটা সুন্দর করে বাজ করে ব্যাগের মধ্যে রাখবে আর ব্যাগের মধ্যে রাখার পরে সে এটাকে মুখটাকে বদ্ধ করবে বন্ধ করার পরে সে তার কাদের উপরে নিয়ে এই রাস্তাটা হয়ে সে যাওয়া শুরু করবে এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে যখনই আপনি যার কাছে পাঠিয়েছেন চিঠিটি তার বাসার পাশাপাশি বা কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তখনই তিনি কি করবেন এই ব্যাগ থেকে আপনার মেসেজটুকু খুলবেন খুলে আপনার চিঠিটুকু সেখানে তো অনেক চিঠি থাকে সেখান থেকে সে শুধুমাত্র আপনার চিঠিটা নিয়ে আপনার যে কনজিউমার থাকবে বা গ্রাহক থাকবে যাকে আপনি মেসেজটি পাঠাচ্ছেন তার কাছে পৌঁছে দেবে তো এই কাজটুকু আমরা সনাতন পদ্ধতিতে দ্যাট মিন্স আমাদের পূর্বে যে টেকনোলজি ছিল সেই টেকনোলজিতে আমরা ম্যানুয়ালি করতাম তো এটার জাস্ট একটু আপগ্রেড বাসান হচ্ছে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ওটাও কিন্তু একটা কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল সেটা হয়তো বাই ম্যান অর্থাৎ মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল মেসেজ ক্যারি করার জন্য যে কোনো একজন বাহক বা ক্যারিয়ারের প্রয়োজন ছিল যাকে আমরা নাম দিয়েছি কি মেসেঞ্জার বা ডাক হর করা যারা বাংলায় বলে থাকেন সেটাকে ডাক হর করা বলা হয়ে থাকে তো আমরা এটার একটু আপগ্রেড বাসান দেখব দেখুন এইখানে একজন ব্যক্তি সে হচ্ছেন সাউন্ড ক্রিয়েটর দ্যাট মিন্স সে আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে আওয়াজ করার ফলে বা কথা বলার ফলে একটা অডিও সিগন্যাল জেনারেট হচ্ছে যেমন আমি কথা বলছি আপনারা আমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন তো এই সাউন্ডটা একটা জাস্ট অডিও সিগন্যাল এই অডিও সিগন্যালটা দিয়ে আমরা অর্থাৎ যে কোনো মানুষের হোক যে কোনো কিছুর সাউন্ডকে বুঝারবো অডিও সিগন্যালের মাধ্যমে তো এটাকে আমরা পরবর্তীতে অডিও সিগন্যাল না বলে হয়তো মেসেজ সিগন্যাল বলবো তো আমরা ভবিষ্যতে যখন ডিপলি পড়াশোনা করব তখন এই জিনিসটা আরো বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব তো একটু বুঝে রাখুন যে যে কোনো একজন মানুষ এখানে চিল্লাচ্ছেন এবং সে যে আওয়াজটুকু করছেন সেটা আমরা অডিও সিগন্যাল বলছি এই অডিও সিগন্যালটা আমরা যদি কোথাও অনেক দূর দূরান্তে পাঠাতে চাই সেফর এখান থেকে ইন্ডিয়ায় পাঠাতে চাচ্ছি এখান থেকে ঢাকা এখান থেকে চট্টগ্রাম এখান থেকে খুলনা রাজশাহী পাঠাতে চাচ্ছি তো একজন মানুষের পক্ষে কখনোই তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে অনেক দূর পর্যন্ত এই সাউন্ডটুকু নেওয়া পসিবল নয় হয়তো সর্বোচ্চ তিরিশ মিটার একশো মিটার দেড়শো মিটার পর্যন্ত সে খুব যদি সাউন্ডলেস জায়গা হয় সেখানে চিল্লাই তার সাউন্ডটুকু নিতে পারে কিন্তু তার নির্দিষ্ট সীমানা পার হওয়ার পরে এই সাউন্ডটুকু আর যাবে না বা শোনা যাবে না তো এটাকে বলা হয় ড্যাম্পিং আমরা অনেকেই শুনে থাকতে পারি যে ড্যাম্পিং কি ড্যাম্পিং কেন হয় আসলে ড্যাম্পিং কিছু নয় যে আমার শব্দ চলতে 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 শব্দের যে এম্পলিচুড বা শব্দের যে গতি সেটা ধীরে 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 কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আর শোনা যায় না 
সেই শব্দ শোনা না যাওয়া যে পজিশন যে এটাকে যদি আমরা একটা কার পাকারে আঁকি জিনিসটা দেখতে ঠিক এই ধরনের হবে এভাবে করে যাইতে 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 যখন দূর হয়ে যাবে অনেক দূর আমরা যখন গমন করব তখন এই সাউন্ডটা আর শোনা যাবে না বা জিরুর কাছাকাছি অ্যাম্পলিচুড চলে আসবে এই অবস্থাকে বলা হয় ড্যাম্পিং তো ড্যাম্পিং এর কারণে সাধারণত আমাদের যে সাউন্ড সেটি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পরে আর শোনা যায় না তো আমাদের সাউন্ড বা আমাদের অডিও সিগন্যাল বা আমাদের অডিও ওয়েবকে যদি আমরা নির্দিষ্ট দূরত্বের পরে আমরা যেখানে চাই সেখানে যদি নিয়ে যেতে চাই তাহলে এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হবে জাস্ট ম্যাসেঞ্জারের মতো যে কিনা আমার চিঠিটাকে তার কাদের উপরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক তার মতো এমন একটা জিনিসের প্রয়োজন হবে যে কিনা আমার এই অডিও সিগন্যালটাকে তার কাদের উপরে তুলে নিয়ে যাবে তো যেই জিনিসটা বা যেই ব্যক্তিটা এই কাজটা করবেন সেই জিনিসটাকে বলবো আমরা ক্যারিয়ার সিগন্যাল ক্যারিয়ার সিগন্যাল কি তাহলে একটু বিস্তারিত বুঝে আসা যাক ক্যারিয়ার সিগন্যাল হচ্ছে এমন একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল হাই ফ্রিকুয়েন্সি বলতে আপনারা বুঝে থাকতে পারেন যেমন আমাদের এসি এসি কারেন্ট নিয়ে আমরা পড়াশোনা করেছি এসিতে হচ্ছে ফিফটি হার্স আমরা বলি কি আমাদের অল্টারনেটিং কারেন্ট হচ্ছে কত ফিফটি হার্স দ্যাট মিন্স এক বলার সাথে সাথে পঞ্চাশটা পূর্ণ সাইকেল সে বানাতে পারে কিন্তু এই ক্যারিয়ার সিগন্যাল যার কথা আমরা বলছি সে দেখা যাচ্ছে অনেক কিলো হার্সে হয় মেগা হার্সে হয় যেমন আপনারা এফ এম রেডিও শুনে থাকতে পারেন এইটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান বা এইটি নাইন পয়েন্ট টু মেগা হার্স দ্যাট মিন্স চিন্তা করে দেখুন যে আমাদের এসি কারেন্ট শুধু ফিফটি হার্স সে জায়গায় এই ধরনের ক্যারিয়ার সিগন্যালগুলো হয় হয়তো কিলোতে না হয় হয় মেগাতে তাহলে কত বেশি ফ্রিকুয়েন্সি এটার মধ্যে বিদ্যমান তো অল্পতেই বোঝা যায় তো এই ধরনের হাই ফ্রিকুয়েন্সি জিনিসগুলা ড্যাম্পিং সহজে হয় না দ্যাট মিন্স অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে এই ধরনের হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল গুলা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে যেহেতু দেখুন এই ক্যারিয়ার সিগন্যাল বা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালটা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে তখন তার যাওয়ার সময় আমি যদি বলি যে ভাই আমার অডিও ওয়েবটা তুমি তোমার কাদের উপরে তুলে আমারকে একটু অনেক দূর নিয়ে যাও তাহলে দেখবেন এই ক্যারিয়ার ওয়েব বা এই হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েবটা আমার অডিও ওয়েবকে তার কাদের উপরে তুলে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারছে তো অনেকটা এই ম্যাসেঞ্জারের মতো সেও কিন্তু অনেক দূর হেঁটে যেতে পারে তো এভাবে করে আমরা আমাদের এই অডিও সিগন্যালকে এই ধরনের একটা ক্যারিয়ার সিগন্যালের সাথে যোগ করে দিব যোগ করার পরে যেই দুজনের সম্মিলিত যে সিগন্যালটা আমরা পাবো যাকে আমরা বলবো মডুলেটেড সিগন্যাল যেটা দেখতে অনেকটা এই ধরনের হবে দ্যাট মিন্স এইটাতে হচ্ছে ক্যারিয়ার সিগন্যালও আছে আমার অডিও সিগন্যালও আছে দুইজন একত্রিত অবস্থায় যে সিগন্যাল তাকে বলবো আমরা মডুলেটেড সিগন্যাল অনেকটা এই যে ম্যাসেজ ইন ব্যাক ম্যাসেজেস ইন ব্যাক এটার মতো দ্যাট মিন্স এই লোকটা আমার চিঠি এই দুজন মিলে একটা ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে সুন্দর করে সেটাকে প্যাক করে নিয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এই হচ্ছে যে প্যাকেট করা আপনার ম্যাসেজ এবং হচ্ছে ক্যারিয়ার এই দুজন হচ্ছে প্যাকেট করা হচ্ছে এইটে সেটা হচ্ছে মডুলেটেড সিগন্যাল আর এই দুজনকে যোগ করার জন্য যে ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয় সেটি এই জায়গায় থাকে আমি আর দেখাচ্ছি না অর্থাৎ এখানে এই দুজন আসলে আমি বলছি আর যোগ হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা তো তা নয় একটা সার্কিটের ভিতরে ঢুকানো হয় আর ওই সার্কিটের আউটপুটটা এই ধরনের ওয়েব আউটপুট দেয় আর যে সার্কিটের ভিতরে এই কাজটুকু করা হয় তাকে বলবো আমরা মডুলেটর সার্কিট তো আমরা বিস্তারিত ভবিষ্যতে পড়ব আমরা যখন ডিপে পড়াশোনা করব মডুলেটর সার্কিট কি ডিমডুলেটর সার্কিট কি কিভাবে কাজগুলো করে অপারেশন প্রসিডিওর সম্পূর্ণই পড়ব তো একটু শুধু মনে রাখেন যে এই দুটাকে যোগ করার জন্য যে সার্কিট ব্যবহার হবে সেটা হচ্ছে কি মডুলেটর সার্কিট তো আর একটা প্রশ্ন রয়ে গেল যে ক্যারিয়ার সিগন্যাল কিভাবে তৈরি হয় যে এই ধরনের সিগন্যাল বানাই কিভাবে এটা আমি বলছি ঠিক আছে মানলাম সিগন্যাল দেখতে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ওসিলোস্কোপে একটা সিগন্যাল তৈরি হচ্ছে কিন্তু বানায় কিভাবে আমি একটা সিম্পল ক্যারিয়ার সিগন্যাল বানানোর জন্য একটা এলিমেন্টস এখানে এনেছি সেটা হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ সার্কিট দেখুন এখানে একটা ব্যাটারি দিয়ে এই ধরনের একটা আমরা ইলেকট্রনিক সার্কিট বানিয়ে নেব যে সার্কিটের কাজ হচ্ছে কি এই তার আউটপুট দুই টার্মিনালে সবসময় অন অফ অন অফ অন অফ অন অফ এভাবে করে করে সে কি তৈরি করবে একটা সিগন্যাল তৈরি করবে অনেকটা আমি যদি বলি যে আমাদের বিয়ে বাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন যে বিভিন্ন বাতি জলে যেটা বিজলি বাতি বলে অনেকে অনেকে জোনাকি বাতি বলে যে মিট 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 করে জ্বলে তো আসলে ওই বাতির দুই টার্মিনালে আপনারা যদি বোল্ট মিটার লাগিয়ে দেখেন তাহলে একবার ভোল্টেজ পাবেন আর একবার পাবেন না পাবেন পাবেন না পাবেন পাবেন না দ্যাট মিন্স অন হলে ভোল্টেজ পাবেন অফ হলে ভোল্টেজ পাবেন না তো এটাকে যদি আমরা হিসাব করে দেখি তাহলে ঠিক এইভাবে যে অন অফ অন অফ অন অফ অন অফ এ ধরন
অনেকটা এটা যদি খুব দ্রুত করে সেই ক্ষেত্রে এটা হাই ফ্রিকুয়েন্সির একটা সিগন্যাল জেনারেটর হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি তো আমরা সিম্পল এই ক্যারিয়ার ওয়েবটা তৈরি করার জন্য যে দেখুন অন আবার অফ অন অফ অন অফ বা পজিটিভ নেগেটিভ এই ধরনের একটা ওয়েব আমরা জেনারেট করলাম এই ধরনের সিম্পল একটা ফ্লিপ ফ্লপ জাতীয় একটা সার্কিট দিয়ে যদিও এটি ফ্লিপ ফ্লপ সার্কিট দিয়ে করে নাই হয়তো আমি তারপর বোঝানোর সুবিধার্থে আপনাদেরকে ফ্লিপ ফ্লপ সার্কিটের উদাহরণটা দিয়েছি তো এই সার্কিটের আউটপুট এই ধরনের একটা জিনিস তৈরি করবে আর এই মানুষের মুখের আউটপুট এই ধরনের একটা অডিও সিগন্যাল তৈরি করবে এই দুটো জিনিসকে এইখানে একটা মডুলেটর সার্কিট দিয়ে যোগ করে মডুলেটর সার্কিটের আউটপুটটা আমরা এই ধরনের পাবো মডুলেটেড সিগন্যাল এই মডুলেটেড সিগন্যালটা অনেকটা আমাদের এই মেসেজ ব্যাগের মতো এই ব্যাগটা এই ব্যক্তিটা দেখুন একটা রোডের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এই যে এখানে লেখা আছে রোড দ্যাট মিন্স একটা রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তাহলে ব্যক্তিটি যাওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট রোডের দরকার আছে যে কোথা কোথা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তো যেতে পারবে না আর কিংবা পানির উপর দিয়েও যেতে পারবে না তাহলে এই ব্যক্তি যাওয়ার জন্য অর্থাৎ মেসেজটা পৌঁছানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট রাস্তা থাকে সেটি বাই রোড হতে পারে ট্রেন হতে পারে বা ইয়ার হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে তো তাদের যেরকম সনাতন পদ্ধতিতে একটা যাওয়ার জন্য রাস্তা থাকবে তেমনি আমার এই মডুলেটেড সিগন্যালটা আমার গ্রাহকের কাছে যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা থাকবে যেটাকে আমরা বলবো মিডিয়াম আর আমাদের এখানে আমরা ব্যবহার করব ইয়ার মিডিয়াম দ্যাট মিন্স বায়ু মাধ্যম পূর্বের টেকনোলজিতে দ্যাট মিন্স এই মানুষের পরবর্তী যে টেকনোলজি সেটি হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশনের টেকনোলজি দু প্রকার অর্থাৎ দুভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে অয়ার আর একটা হচ্ছে ওয়ারলেস অর্থাৎ ওয়ার কমিউনিকেশন যেটা বাসা বাড়িতে আপনারা টিএনটি টেলিফোন থাকে টেলিফোনে দেখবেন টেলিফোন কর্মীরা ওয়ার দিয়ে কানেকশন দিয়ে যায় অর্থাৎ সেখানে তার দিয়ে আপনাদের যোগাযোগটা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে কিন্তু আমরা যে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছি এটি সাধারণত আমরা তারবিহীন বা ওয়ারলেস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করব এবং ওয়ারলেসের উপরে আমরা ফোকাস দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই ওয়ারলেস কমিউনিকেশনে মিডিয়াম অর্থাৎ যে রুট দিয়ে যাবে আমার এই সিগন্যালগুলো সেটি হচ্ছে বাতাস তাহলে এখানে একজন বাতাসের দরকার আছে বা বাতাস যদি না থাকে তাহলে এই সিগন্যালটা হয়তো গমন করতে পারবে না তো আমরা এখানে যে মিডিয়ামটা ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে ইয়ার মিডিয়াম বা বায়ু মাধ্যম তো দেন বায়ু মাধ্যম দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেহেতু আমরা জানি এই ক্যারিয়ার সিগন্যাল এমনিতে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে তার গায়ের উপরে আমার অডিও সিগন্যাল তুলে দিয়েছি হয়ে গেল মডুলেটেড সিগন্যাল এবং সে অনেক দূর পর্যন্ত আমার এই মডুলেটেড সিগন্যালকে নিয়ে গেল যাওয়ার পরে আমি যেখানে চাচ্ছি আমার গ্রাহক যে জায়গায় যেখানে আমি বার্তাটা বা আমার অডিও ওয়েবটা পাঠাবো সেই জায়গায় আমরা যাওয়ার পরে একটা সার্কিট ব্যবহার করব এই সার্কিটের নাম হচ্ছে ডি মডুলেটর সার্কিট এখানে করেছিলাম মডুলেটর সার্কিট এইখানে করব ডি মডুলেটর সার্কিট ডি মডুলেটর সার্কিটের কাজ কি ডি মডুলেটর সার্কিটের কাজ হচ্ছে এই যে প্যাকেট করা যে জিনিসটা আছে সে প্যাকেট করা জিনিসের থেকে আমার চিঠিটুকু আলাদা করবে অনেকটা এটার মতো আপনারা দেখেন মেসেজ আউট ফ্রম ব্যাক এই যে এই ব্যক্তিটি দেখুন এই ব্যাগ থেকে মেসেজটি অর্থাৎ চিঠিটি আলাদা করছেন অর্থাৎ আমার চিঠিটি অন্য কিছু না আমার চিঠির সাথে আরও অনেক কিছুই আছে সেগুলো আমার দরকার নেই আমার শুধুমাত্র আমার চিঠিটি দরকার সে কারণে এই ব্যক্তি আমার চিঠিটি আলাদা করে আমার গ্রাহককে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঠিক তেমনি এখানে একটা সার্কিটের কাজ হচ্ছে ডি মডুলেটর সার্কিট এখানে দেখুন মডুলেটেড সিগন্যাল যখন এটার ভিতরে আমরা ঢুকিয়ে দিব তখন সে করবে কি এই মডুলেটেড সিগন্যাল থেকে যত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে সবগুলাকে সে বাদ করে দিবে বাদ করে এই যে দেখুন এই ডাস্টবিনে ফেলে দিবে আমি একটা জাস্ট উদাহরণ দেওয়ার জন্য ডাস্টবিন এঁকেছি যদিও এইভাবে করা হয় না তো জাস্ট মনে রাখবেন যে ডি মডুলেটর সার্কিট থেকে যত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে সেটা বাদ দিয়ে দেওয়া হবে এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় দ্যাট মিন্স আমার চিঠিটা এই ব্যক্তিটি যেমন আমার চিঠিটা দিয়েছেন তেমনি এখানে শুধু আমার চিঠি দ্যাট মিন্স আমার অডিও সিগন্যালটা সে আউটপুটে পাঠাবে ডি মডুলেটেড সার্কিটের কাজ এটা তাহলে এই মডুলেটেড সিগন্যাল থেকে আমার চিঠিটা আলাদা করে এই যে দেখুন অডিও সিগন্যাল রূপে সে আউটপুটে দিচ্ছে দ্যাট মিন্স তার এই সার্কিটের আউটপুটে দিচ্ছে এই আউটপুটটুকু আমি যদি লাউড স্পিকারে দিই তাহলে এখান থেকে সাউন্ড বের হবে কোন সাউন্ডটা বের হবে যেই সাউন্ডটা এই ব্যক্তি উচ্চারণ করেছিল বা যে সাউন্ডটা এই ব্যক্তি দিয়েছিলেন ঠিক সেই সাউন্ডটাই এই লাউড স্পিকারের আউটপুটে পাওয়া যাবে এইভাবে প্রাচীন আমাদের যে কমিউনিকেশন ব্যবস্থা ছিল তাকে মিল রেখে একটু আপগ্রেডেশনে যে কমিউনিকেশন ব্যবস্থা বর্তমানে আমরা দেখছি সেটি করা হয়ে থাকে তো এভাবে করে আমরা আমাদের অডিও সিগন্যাল বিভিন্ন জায়গায় দূর দূরান্তে প্রেরণ করতে পারি তো নেক্সট আমার যে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়